当叶晨与林婉儿一起朝着香榭丽飞行的时候，松了一口气的李亚玲、陈泽楷以及洪武等人也停止了搜索，先一步返回了香榭丽。李亚玲知道安家人担心叶晨的安危，一下飞机就连忙跑回别墅。此时的安家人一个个愁眉苦脸的守在客厅，期盼着李亚玲能够带回好消息。毕竟对安家人来说，叶晨本就意义重大。让安家人为止牵动了二十年，更何况叶晨的另一重身份，竟然是曾经救过安家全家人的恩公，这使得叶晨对现在的安家人来说，已经超越了其他一切。见李亚玲快步走了进来，安家人瞬间集体站起身来，一个个满脸期待地看着他。老太太已经下意识地朝着他走了过去，口中喃喃问道：“亚玲，你们找到陈儿的下落了吗？”李亚玲微笑着说道：“婶子，已经找到叶先生的下落了，他没什么大碍，还说让你们放心，等他忙完手头的事情，会过来与你们见面。”老太太瞬间松了口气，也忍不住因为激动而流下两行热泪。而其他的安家人也都在这一刻激动地欢呼起来，就连一向不太擅长情感表达的安启山，也是情不自禁。叶晨安全。便是他们此时此刻最大的愿望。老太太这时忍不住又问陈儿：“为什么现在不过来？他是受伤了吗？”李亚玲摇头道：“具体什么情况，我还不太清楚。我们赶到事发的的时候，叶先生并不在那。我们找了很长时间，也没找到叶先生的下落。最后，叶先生打电话给了洪先生，我们才知道他并没有生命危险。”老太太这才真正放下心来。既然是陈儿打的电话，那就证明她确实没有生命危险。说着，她不仅哽咽道：“是我们对不起陈儿，对不起陈儿的爸妈。陈儿明明恨我们，还两次救我们于水火。她暂时不想见我们，我也能理解。”李亚玲忙道：“婶子，叶先生对你们其实还是非常关心的。”他刚才说恨你们，其实不过是在分散凶手的注意。老爷子安启山感叹道：“陈儿恨我们也是应该的，当年确实是我做的不对。”李亚玲认真道：“安叔，叶先生或许确实对你还有芥蒂，但在你病危的时候，是叶先生让顾小姐给你送去了救命丹药，这就证明他这个做外孙的，就算心里埋怨你，但也还是关心你的。埋怨归埋怨。”还上升不到恨，在他眼里，你还是他的亲人。老爷子惊呼道：“你说的是真的？楠楠给我送的丹药是陈儿给的。”李亚玲认真道：“这么跟你说吧，安叔，类似这种真正行之有效的丹药，只要出现，基本上一定是叶先生的手笔。无论是谁把这丹药送到你的手里，这丹药一定都从叶先生那里来。”老爷子一听这话，顿时激动起来：“你说的对。”你说的对，看来陈儿心里应该还是有我这个外公的。安家其他人也都情不自禁地露出如释重负的笑容，只有安重秋表情怪怪的。一旁的安悠悠看出端倪，好奇地问大哥：“你怎么了？”安重秋讪笑两声：“我刚想明白，合着当初在回春丹拍卖会上把我赶出去的，就是陈儿啊！”老爷子笑道：“赶你也是活该，人家陈儿都说了。”但要只能当场服用，不能带走。你偏要挑战他的规则，把你赶出来，那不是天经地义吗？安重秋郁闷地说道：“爸，我挑战陈儿的规则是为了谁啊？”一旁的安凯峰拍着安重秋的肩膀，笑道：“行了，大哥，虽然你被陈儿从拍卖会上赶出来了，但咱们一家还都得感激你那次被赶。要不是你，恐怕咱们安家也不会这么早进入到陈儿的视线里。”这是好事儿，全家人都沾你的光了。安重秋叹了口气，由衷道：“哎，被大外甥赶出来倒是无所谓，我只是没想到大外甥能耐这么大，还是咱们的救命恩人。所以回想我自己当初在拍卖会上的言行，心里有些尴尬罢了。”此时，别墅外传来了直升机的轰鸣声，老太太顿时激动起来。问李亚玲是不是陈儿来了？李亚玲连忙道：“婶子，洪先生刚才说，为了咱们的安全，今晚这里要戒严，特地交代了咱们今晚不要随意出门。直升机估计是巡逻之类的，你不用在意，今晚就先好好休息。”
，说不定明天叶先生就来见你们了。众人听闻这话，便也没有怀疑，毕竟今晚直升机频繁起降，已经有些习以为常。而此时此刻，叶晨与林婉儿在经过了大约十分钟的飞行之后，已经来到了叶晨那栋半山别墅的正上方。林婉儿手握操纵杆，娴熟地将直升机降落在了别墅的院子里。直升机刚停稳，他便赶忙跳下去，跑到另一侧，将行动不便的叶晨搀扶下来。叶晨在他的搀扶下走进别墅，直接带着林婉儿去了别墅的地下室。在密闭的地下室内，叶晨检查了一下自己留在这里的手机，发现并没有人找自己，他才松了口气。今晚动手的时间本就是后半夜，正常情况下也不会有人在这个时间段找自己。更何况他离家之前也给远在美国的肖初然以及家里的丈母娘和老丈人做好了铺垫。说客户找自己去外地临时看个风水，这样万一有什么情况，晚上回不去，肖长坤和马兰也不会起疑心。而叶晨最担心的是，马兰会不会再次悄悄溜进自己与肖初然的房间找值钱的东西？万一发现自己留给肖初然的信，那岂不是炸了锅？但现在他们都没找自己，这就证明马兰最近确实安分了不少。随后。叶晨才放下手机，从自己存放丹药的盒子中取出一颗重塑丹，又取出两颗培元丹。他现在身体受伤还非常严重，回春丹对他效果又不是非常明显。最好、最快的恢复方式便是服用重塑，而他体内的灵气也已经损失殆尽，只有靠培元丹才能快速补充起来。所以，这三颗丹药。基本就能让他的身体恢复如初。不过他倒是没有着急立刻服药，而是从自己的丹药中取出一颗增强版的散血救心丹，递给了一旁的林婉儿。道：“林小姐，这颗丹药你留着，将来如果遇到危险、受了重伤，这颗丹药可以保命。”林婉儿连忙后退一步，摆手道：“公子，奴家不能受此大礼。”叶晨问他在寝室的时候，你不就收下了吗？林婉儿下意识到那不一样。叶晨反问：“怎么不一样？叫叶晨哥哥的时候能收，叫叶公子的时候就不能收了。”林婉儿尴尬地说道：“奴家，奴家不是这个意思，奴家只是觉得这丹药太贵重了。之前奴家之所以收下那剩下的丹药。”也是害怕公子哪天万一遇到危险，奴家留着那些丹药还能以备不时之需。现在公子已经平安无事，奴家再收公子的丹药就不合适了。叶晨无容置疑地说道：“那你最好尽快调整一下你看问题的方式，在心里告诉自己这没什么不合适的。”说着，叶晨直接将那颗丹药塞到他的手里，然后不等他反应，又拿出一颗回春丹来。再次塞进他手里，到这颗是回春丹，普通人吃了能治百病，没病的人吃了能延寿二十年，功效比散血救心丹要强。你吃的话，虽然没有延寿的作用，但一切伤病都能药到病除。如果散血救心丹都不好使了，就吃它。林婉儿看着手中两颗丹药，一时间不知如何是好，有些无措地说道：“公子，这……”这太贵重了，叶晨没理他，又将一颗重塑丹塞进他手里，叮嘱道：“这颗丹药就更厉害了，它是重塑丹，就算人的身体被打成烂泥，只要大脑还没死透，这颗丹药就能让他身体重塑。我希望你永远也用不上它，但你还是得把它收下，因为这是我的一份心意。”林婉儿没想到。叶晨竟然连如此逆天的丹药都送给了自己，一时间更不知该如何是好。这时候，叶晨又拿出一颗培元丹，犹豫片刻，还是塞进他手中，非常严肃地说道：“这个是培元丹，补充灵气的，估计你用不着。但为了表示我对你救命之恩的感激，你还是一起收下吧。”林婉儿哭笑不得：“公子，你都说了奴家用不上了。”还给奴家，岂不是白白浪费？叶晨一本正经地说道：“不，不浪费。你要知道，你救了我的命，这是我的一片心意。”顿了顿，叶晨又道：“你活了三四百年，什么都吃过见过，钱和物你肯定也不缺。我能送给你聊表心意的，也就是这点丹药了。”
当初在北欧，你送我那枚戒指，我收下了，所以今天我送你这四颗丹药，你必须都得拿着，说什么都不能。”林婉儿见叶晨说的情真意切，再加上叶晨塞丹药给他的时候，又下意识握住他的手，羞怯之余。也不禁有，于是他下意识地说道：“那奴家就先把这些药收着，留着万一公子下次再……”说到这儿，他忽然觉得不太对劲，连忙摇头说道：“不对，不对，奴家说错话了，公子千万不要介意。”叶晨恍然大悟，连忙道：“不不不，我不介意，倒是你提醒了我。”说着，他转过身，又把这四颗丹药各拿了一份，塞到林婉儿另一只手里，两人四手紧握。叶晨像喝醉酒的醉汉，叮嘱自己的好兄弟那般，严肃又认真的叮嘱林婉儿道：“这一份你也收下，就当是我暂时寄存在你那儿的。毕竟我还不知道怎么让你那枚戒指认我为主。在他没认我为主之前，万一我哪天运气不好又遇到危险，说不定还被这戒指送过去麻烦你。这些丹药在你那里。”也能给我自己备个不时之需。林婉儿一想到叶晨被戒指送到温泉池时的过程，俏脸不由得又红到了耳后根。心中虽然羞臊难耐，但她也知道叶晨的顾虑其实并非空穴来风。只要他还带着那枚戒指，那一旦他再次遇到危险，那他也必然会被戒指送到自己面前。想到这里，他便用力地点了点头，开口道：“公子放心。”奴家一定会好好保管这些丹药。说着，他连忙对叶晨说道：“公子，既然有这么多灵丹妙药，还是赶紧先服药疗伤吧。”叶晨道：“在这服药来不及了，重塑丹药效释放的那十几分钟时间，我可能什么都做不了。那个定远伯现在生死不卜，不赶紧把他找出来，我实在是不放心。”说着，叶晨便道：“这样，我把丹药带着。”林小姐受累，再扶我上直升机。上直升机后，我就把药吃下。林小姐同时往事发地飞。等到了地方，我应该就能恢复的差不多了。林婉儿不假思索的说道：“好，奴家扶公子出去。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。